آلہ حضرت امام علیہ سنت مجددین و ملت میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نات پڑ سکتی ہے فتاوہ رضویہ کی چودویں جلد بی بی ملاد پڑ سکتی ہے ملاد آلہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑ رہی ہو نات پڑ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ نات کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدہ امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوس ہی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا مندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوس ہی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سجدن عبداللہ کہنے لگے اگر تو پڑھتا کر گئی اگر تو چلی گئی تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیعت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اممہ ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنا ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عشر صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف مو گھر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیویاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چہرہ نظر اپنے گھر کے اندر بھی پبند رہتی ہیں